ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ മെഡി ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഡയന എന്നോടൊപ്പം എന്നത്തെയും പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ മെഡി ടോക്കിലും ഹി ഇസ് ഡോക്ടർ അജിത് കുമാർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ചെയർ ഓഫ് എൻ എം സി ന്യൂറോ സയൻസസ് ആൻഡ് റീജിയണൽ മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ എൻ എം സി ദുബായ് ആൻഡ് നോർത്തൺ എമിറേറ്റ്സ് ഡോക്ടർ പ്ലീസ് വെൽക്കം ടു മെഡി ടോക്ക് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഡയന It's a pleasure having you with us. It's an honor to welcome you to NTV. Likewise, it's my honor to be here. <laughs> Thank you so much. Uh, Dr. Kurchi, we are going to talk to you about some of the things. Dr. Ajit Kumar has completed his DM in Neurology from the National Institute of Mental Health and Neurosciences in 1999. He subsequently completed a two-year fellowship in Movement Disorders at the Pacific Parkinson's Research Center at the University of British Columbia in Vancouver, Canada. Canada Dr Ajit's award include the Melvin Ya fellowship hope you have hope i have pronounced it uh, Absolutely right, right. Uh, the silver jubilee award for best candidate in dm neurology and general civil aviation authority specialist aero medical engineer license uh, by the ua health authority his areas of expertise are parkinson's disease movement disorders stroke electrophysiology demyelinating disorders neuromuscular disorders and headache thank you doctor itrayum karyangal enikku chodikkan parimithamaya oru 45 minutes mathrame ullu nalladana enikku sangadam aayittullathu ennal nammude prekshakarkku ariyam nammude ee show live vechittullathu ningalkku vilikkananaanu ningalkku maximum endha pana doctor oda samshayangal chodikkan venditaanu innu nammude charcha vishayam nu parayna stroke ne aspadamaakittaan engilum ന്യൂറോ സംബന്ധമായി ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ ഏരിയാസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ആ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സംബന്ധമായ എന്ത് സംശയവും ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ ബിഹാഫിൽ ഞാനും കുറേയേറെ ചോദ്യങ്ങളായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഫോൺ ലൈൻസിൻ്റെ നമ്പർ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു സീറോ ഫൈവ് ടു നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ വൺ ട്രിപ്പിൾ ത്രീ ഒപ്പം സീറോ ഫൈവ് ടു ത്രീ വൺ ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ യെസ് ഡോക്ടർ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലത്തെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് അല്ലെങ്കിൽ രക്തനാലിയിലുള്ള ബ്ലോക്ക് വന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ബ്രെയിനിന് ഡാമേജ് ആവും അതിനെയാണ് ഈ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൺപത് ശതമാനം സ്ട്രോക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സ്ട്രോക്കാണ് ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം സ്ട്രോക്ക് ബ്രെയിൻ്റെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് പൊട്ടുമ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ബ്ലീഡിങ് സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ആ തരത്തിലുള്ള സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രോക്കിനെ നമ്മൾ ഹെമറേജിക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഒരു ആക്രോണിം ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആക്രോണിം എഫ് എ എസ് ടി ഫാസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ആക്രോണിം ഓർമ്മ വെച്ചാൽ മതി വളരെ എളുപ്പമാണ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേഷ്യൽ ഡ്രൂപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കോടിപ്പോകുന്നത് പോലെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ പേഷ്യൻറ്റിനോട് രണ്ട് കൈയും ഇങ്ങനെ പൊക്കി വെക്കാൻ പറയണം സ്ട്രോക്ക് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് വീക്കായിട്ടുള്ള സൈഡ് ഇങ്ങനെ താന്നു പോകും ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ആം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരമാണ് ഫാസ്റ്റിന്റെ എസ് അത് സ്പീച്ച് ആണ് അപ്പൊ സംസാരത്തില് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും വേർഡ് ഫൈൻഡിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകൾ ശരിക്കും ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീച്ച് മുഴുവൻ നിന്നു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ സ്പീച്ച് മനസ്സിലാവാതാവുക അതാണ് എസ് പിന്നെ ടി ആണ് ടൈം കാരണം ടൈം ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈം ഇസ് ബ്രെയിൻ ഇപ്പൊ സ്ട്രോക്ക് നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും വേഗം സ്ട്രോക്കിനെ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആശുപത്രിയിൽ നമ്മൾ പോകണം കാരണം എത്ര വേഗം നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്നു അത്രയും ചാൻസസ് ഓഫ് റിക്കവറി കൂടും ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ലക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നിൽ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് കുറെ മുന്നിൽ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ വോർണിംഗ് സൈൻസ് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ വോർണിംഗ് സൈൻസ് എന്തെല്ലാമാണ് ഈ വോർണിംഗ് സൈൻസ് എല്ലാവരിലും വന്നോളണം എന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാരിൽ വോർണിംഗ് സിംറ്റംസ് മുമ്പേ വരാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളും സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പോലെ തന്നെയാണ് അതിനെ ടി ഐ എ എന്നാണ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിയൻറ്റ് ഇഷ്കീമിക് അറ്റാക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് കുറച്ച് മണിക്കൂറിന് സംസാരം ശരിക്കും വരാതിരിക്കുക കുറച്ച് മണിക്കൂറിന് കയ്യിൻ്റെ വശം കുറയുക നോട്ട് ഏബിൾ ടു യൂസ് ദ ഹാൻഡ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒരു കണ്ണിൽ വിഷൻ കുറയുക ഇതൊക്കെ ടി ഐ എ എന്ന് പറയും സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അത് തന്നെ തന്നെ കുറേ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവും അപ്
Okay. Now, doctor said that vision is a different feeling. For example, for example, the tension in the exam is a very stressful situation. We have a kind of visual image. Is it stressful? That is stroke in the lesson. Stroke is a vision in the vision. Okay, okay. So, we don't have to worry about this normal. Okay. And Doctor, what is the stroke in the legs? Stroke in the legs is a weakness, a paralysis, a pain, a pain. Okay. Samsara is a pain. Samsara is a pain. We don't have to worry about fast. That's right. Fast and all symptoms. Additionally, balance and problems. Tala chitta li varam, vision problems varam, adhu ole memory issues varam, stroke ili chalipa. Odanee nadana kariyengil anu adhu korchi padhe kariyengil anu marakka adhu? Adhu odanee nadana kariyengil anu koodudil marakka anu la saadhyada. Okay. Doctor, uru baadu kariyengil anu yengil am, endu kondda anu chala victims na ingine stroke inda lekshanangal manasil aga adhu pougundadu. Ingine veenu uru critical condition la anu la chalipa. Angane veenu Cundin deh shape, ini nak kodi pula orang orang. Anggana berimbol, aspatri leter na cases orang berada le. Apo endu guna dana, orang ke mati lekshan anggal kana anda pogan dana doktor deh ni reaksi na terenda. Aduh, ceria symptoms beria, kaya ni korcch weakness beria, alingi korcch taripu beria. Anggane orang la symptoms, saudara ni pale alkali ignore iya randa. Aduh, importance se kodi kara illa. Okay. Ipa, semua orang ke arah am stroke ni lekshan am kaya ni weakness beria, alingi samsara itu orang la budi muti beria dana. Jadi, apa abu ruh itu brain de back portion, alinge cerebellum itu lop, brain in de back portion le stroke berimba, vision problem seberam, alinge le balance itu macam, itu nu alkar stroke in de relationship itu kanak-kanak karilah. Apa adon dia dikem, jadi apa jadi symptoms alkar arian de ignore inna de. Ah okay. Okay, thank you so much, Doctor. Walau saya selalu mai itu perancangan, dengan kita seradik kita itu, talsamai am samrakshana cinta perubahan ini, nama lor perubahan karya yang kita perancangan pogo, mana alam, dengan kita ini tanah live telecast cinta itu, phone lines open ana, village, dengan kita cerdum walau dumai, semua samsheng lom chody kaya anda dana, Doctor dengan kita, anda pernah samsheng lom kokka talsamai am tanah marbadi, perayaan karya ini karya yang lain yang kita perayaan dah ini, kim. Arti, nama kita program berikut. Ini, itu kan dana stroke ke bandar itu. Ekstra yang pertama hospital lagi kondo orang itu paraya rende. And also, ini ekstra pertama. What is the maximum quickest time in which we have to take the patient? Kali ni korang cuci warna yang lain itu stroke ini korang cuci pudia treatments bandar terenda. Puru pudia treatment tu orang ni puru patu bayi ni juga lain itu pale salah tu unda, UAE lu unda. Adine thrombolysis nana paraya inda. Ipa stroke inda ya. Adanya itu nalar yang mana kurun itu ulilah, nama lagi marindu kudu tal, injection, satu special injection, ada, adine tissue plasminogen activator, na paraya, TPA, adu kudu tal, chances of recovery are much higher than not giving it at all. Itu stroke mungkin reverse awan, allah garanti allah, halal kari lo angin sambawi cetun de, but at least outcome will be better. ई ट्रीटमेंट ने चरी योर रिस्क इंडा और यो 5 परसेंट रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इन द ब्रेन इंडा पर शोरू 95 परसेंट डाल का रिले नल्ला बेनिफिट इंडा वार इंडा अप आधों डा ना नम्बर पारा इन्दा द करी इन्दा दम वैगम हॉस्पिटल लेके इंग इंगेन उल्लर संविधान उल्ला हॉस्पिटल लेके पोणन द कारण नम्बर न Cela aswatri yang lalu, uru pudie uru samvidana gula bandar terenda. Idenya mechanical thrombectomy na parayar. Okay. Aduh, ini enda cina cale, nama da heart le angioplasty cina boleh. Catheter thodein dum, alingi kain dum kaiti it. Catheter brain la clotin da udai ke kondo it. Clotinnya anggennya nama ke catheter oda remove jia ambatjo. Okay. Idenya Rashid Hospital le cina nanda. Aha. Aduh boleh. Abu Dhabi le Cleveland Clinic le cehi, nanti agenya walau ada korup selanggal le, ini treatment cehi nolok. Ingan tuh treatment tu, nama kita ippa arm mankuru erikim cehi am. Celah special circumstances le, nama kita walau ada special circumstances le, nama kita special MRI inde ke sambadan le, undang inge le, nama kita celah per korang gula pandan le mankuru, padina arm mankuru erikim, ini cehi am betul. Bersih itu walau ada korup selanggal le, ini special treatment ippa bandu orang ini turun. Oru patu warshan garinya, cale pa palasalitum, ini wandu wadangum. Pasha as of today, ipun amkat 
ത്രോംബോലൈസിന്റെ മെഡിസിൻ ഉണ്ട് ടി പി എ അത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നാലര മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്താൽ നല്ല ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ കഴിയുന്നതും വേഗം എത്തണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ അര മണിക്കൂറിൽ പോയിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഒരു മണിക്കൂറിനാകം നമ്മൾ മെഡിസിൻ എടുത്താൽ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് നമ്മൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് നാലാമത്തെ മണിക്കൂറിൽ എടുക്കുന്നതിനേക്കാട്ടിലും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ടൈം ഇസ് ബ്രെയിൻ ഓരോ ഓരോ മിനിറ്റിലും സ്ട്രോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടു മില്യൺ ന്യൂറോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം ബ്രെയിൻ സെൽസ് ആണ് മരണപ്പെട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ബ്ലഡിന്റെ ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് ബ്ലഡിന്റെ വെസല് ബ്ലോക്ക് ആവുമ്പോൾ അവിടെ ത്രോമ്പസോണ്ട് ബ്ലോക്ക് ആവുമ്പോൾ അവിടെ ബ്രെയിനിന് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ നിന്നു പോകും അപ്പൊ ബ്രെയിൻ്റെ ആ ഭാഗം ഡാമേജ് ആയി പോകും ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഓരോ മിനിറ്റും എന്തോരം ഡാമേജ് ആണ് ബ്രെയിനിന് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വളരെയധികം ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് ഡോക്ടർ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോവുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞത് ആൻഡ് ഡോക്ടർ ഇത് എൻ എം സിയിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ലഭ്യമാണല്ലോ അല്ലേ ആ എൻ എം സി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ അൽനാദയിൽ നമ്മൾ ഈ ത്രോംബോലൈസിസ് റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അതിനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് യെസ് അതൊരു വളരെ നല്ലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ എക്സ്പാറ്റ് ക്രൗഡിന് ആൻഡ് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അതിൻ്റെ പ്രോഗ്നോസിസിലേക്കും ഒന്ന് പോയാലോ നമുക്ക് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ത്രോംബലൈസിസ് ചെയ്താൽ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ നോക്കുമ്പോൾ കുറേ ട്രയൽസ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ത്രോംബലൈസിസ് കൊടുത്തൊരു പേഷ്യൻറ്റും ത്രോംബലൈസിസ് കൊടുക്കാത്തൊരു പേഷ്യൻറ്റിനെയും നമ്മൾ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ത്രോംബലൈസിസ് ചെയ്ത പേഷ്യൻ്റ് ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ബെറ്റർ ദാൻ ദി പേഷ്യൻറ്റ് ഹു ഡിഡ് നോട്ട് റിസീവ് ത്രോംബോലൈസിസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ത്രോംബലൈസിസിനെ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അങ്ങാനും ആസ്പത്രിയിൽ എത്താൻ വൈകി നമ്മൾ നാല് മണിക്കൂർ അഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ കൺവെൻഷണൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആസ്പിരിൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോപിഡോഗ്രൽ ഇങ്ങനത്തെ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ ഡോക്ടർ നമ്മളോട് ഒരു കോളർ ചേരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കോളറിലേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾക്ക് തത്സമയം തിരികെ സംശയത്തിലേക്ക് എത്താം നമസ്കാരം മെരി ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതാരാണ് ഹലോ ഓഡിയോ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല ഹലോ ടി വി മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഫോണിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ഹലോ മെരി ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ഐ തിങ്ക് അവിടെ ടി വിയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് കാരണം ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു ഡിലേ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞേ കിട്ടുള്ളൂ യെസ് അപ്പോൾ തിരിച്ച് വിളിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ട് മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കുന്നതെ കുറിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ പിന്നെ ഫിസിയോതെറപ്പി ഉണ്ട് ഫിസിയോതെറപ്പി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഓക്കെ കൺട്രോൾ ഓഫ് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ട്രോക്ക് സംഭവിച്ചത് ഓക്കെ കുറെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്ട്രോക്കിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ വൺ തേർട്ടി ഓവർ എയ്റ്റി വളരെ സ്ട്രിഞ്ചൻ വൺ തേർട്ടി ഓവർ നയൻറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ട് പണ്ട് വൺ ഫോർട്ടി നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ റിസ്ക് ഫാക്ടർ സ്ട്രോക്കിനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ നമസ്കാരം മെരി ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതാരാണ് ഡ്രോപ്പ് ആയി പോകുണ്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട റിലാക്സ് ആയിക്കോളൂ ഡോക്ടർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാനും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡോക്ടറെ ഡോക്ടറിൻ്റെ നോ വിത്ത് യുവർ പ്രൊഫൈൽ ഐ വാസ് റിയലി നെർവസ് ഇപ്പോൾ ഇന്നെന്നല്ല ഫോർ ക്വൈറ്റ് സം ഡേയ്സ് ഐ വാസ് ഇന്നു കൗണ്ടിങ് ദ ഡേയ്സ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വിളിക്കാം ഹി വിൽ ആൻസർ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ എല്ലാം പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് യെസ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ബ്ലഡ് രണ്ടാമത്തത് ഡയബറ്റീസ് ആണ് അപ്പോൾ
ഇന്ന് ഇന്ന് കണ്ടൊരു വാർത്തയുമായി ഇത് ഒരുപാട് സിമ്പിളാണ് ഇന്നിപ്പോൾ മോർണിംഗിൽ കണ്ടൊരു ന്യൂസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഷീഷ പോലും ഒരു റൂമിലിരുന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്താൽ അപ്പുറത്ത് വരെ അത് ആ സ്റ്റിക്കി ആണ് അതിൻ്റെ സ്മോക്കിനകത്തുള്ള പദാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ അതിനെ ഒന്ന് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് ഒരുപാട് പേരും സ്മോക്കേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലേക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് പോവാം അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പാസീവ് സ്മോക്കിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡ് സ്മോക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ വിടുന്ന പുക വേറെ ഒരാൾ ശ്വസിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആസ് ഹാംഫുൾ ആസ് സ്മോക്കിംഗ് എ സിഗരറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെൻറ്റും പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സർവീസസും പറയുന്നത് പല സ്ഥലത്തും നോ സ്മോക്കിംഗ് സ്മോക്കിംഗ് ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ പബ്ലിക് പ്ലേസസിലും ബിൽഡിങ്സിലും ഒക്കെ കാരണം ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് അതർ പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് ഓൾസോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഈ മെഡിറ്റോക്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ഡോക്ടറുടെ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡബിൾ സിക്സ് ടു ഫോർ എൻ എം സി ഹെൽത്ത് കെയറിൽ വിളിച്ച് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡബിൾ സിക്സ് ടു ഫോറിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കൺസൾട്ടേഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മണിവരെ ഡോക്ടർ എന്തായാലും തത്സമയം നമ്മളോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മളുടെ എന്ത് സംശയങ്ങളും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ സ്ട്രോക്കുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ഒരു സംശയമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്ട്രോക്ക് വന്നു ആഫ്റ്റർ ക്വൈറ്റ് സം ടൈം തിരികെ ഇത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ റിലാപ്സസ് വരുമോ റിലാപ്സസ് വരാം ഇപ്പം മരുന്നുകൾ ശരിക്കും കഴിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ല സ്മോക്കിംഗ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ഡയബറ്റീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ല കൊളസ്ട്രോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ല ആസ്പിരിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലഡ് തിന്നർ നിർത്തി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാഷ്വൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് വീണ്ടും ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രോപ്പർ കെയർ എടുക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിനിൽ നമുക്ക് അത്ര കോളർ ഉണ്ട് കോളറിന് ശേഷം ആ സംശയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു നമസ്കാരം മെഡി ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം യെസ് നേരിട്ട് ഡോക്ടറോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ പേരെന്താണ് ഓക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛന് നേരത്തെ സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേങ്കിൽ ഇപ്പോ അച്ഛന് ഈ തലേവ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കട്ടയായിട്ട് കട്ടയായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല അച്ഛന് നേരത്തെ സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ തൈറോയിഡിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛന് അത് ഇപ്പൊ ആ മെഡിസിൻ എല്ലാം കഴിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഇടയ്ക്ക് ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ കൗണ്ട് വളരെ കുറവായിരുന്നു ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ കൗണ്ട് കുറവായത് ന്യൂറോയിഡ് ഏതോ ഒരു മെഡിസിന്റെ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെഡിസിൻ അവര് കുറെ കുറച്ചു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അച്ഛന് കിടന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് വായിലെ തുപ്പിനിങ്ങനെ വളരെ കട്ടിയായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വായിലെ സലൈവ തിക്കായിട്ട് വരുന്നു ഈ സ്ട്രോക്കിന് സാമാന്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലഡ് തിന്നറാണ് ആസ്പിരിൻ കോമൺ ആസ്പിരിൻ അപ്പൊ ഈ വളരെ വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ ചിലപ്പോൾ ആസ്പിരിൻ കൊണ്ട് വയറിൽ അൾസർ ഉണ്ടാവാം വളരെ അപൂർവമായിട്ട് എനിക്ക് അപ്പൊ ഇന്റേണൽ ബ്ലീഡിങ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് അത് കാരണം ഹീമോഗ്ലോബിൻ കുറയാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗൈഡ് ലൈൻ എന്താ പറയുന്ന വെച്ചാൽ അറുപത് വയസ്സ് കൂടുതലുള്ളവർ ആസ്പിരിൻ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ പ്രോട്ടോൺ പമ്പ് ഇൻഹിബിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള മരുന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ അൾസർ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ പ്രോട്ടോൺ പമ്പ് ഇൻഹിബിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഓമോപ്രസോൾ ലാൻസോപ്രസോൾ പാൻറ്റോപ്രസോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മരുന്നുകളുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കണം അതുപോലെ അൾസറിന് പ്രോൺ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ആസ്പിരിന് പകരം ക്ലോപ്പിഡോഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ ഉണ്ട് വയറിനെ ബാധിക്കാത്തത് ആ അപ്പം അങ്ങനത്തെ മരുന്നുകൾ അത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകണം ഡോക്ടർ അത് വളരെ സ
അല്ലെങ്കിൽ ജനറലി വെള്ളം കുടിക്കില്ല അധികം ഒരു ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ആരും ശ്രദ്ധിക്കും അതിശ്രദ്ധയും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല ആർക്കും അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ ഇവർ ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ വയസ്സുള്ളവര് ഡീഹൈഡ്രേഷന് ജാസ്തി പ്രോൺ ആണ് കുട്ടികളെ പോലെ അപ്പൊ വെള്ളം നല്ലോണം കുടിക്കണം അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് യെസ് ഡോക്ടർ അപ്പോൾ സംശയത്തിലേക്ക് പോവാണ് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് സംശയങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചോദിക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് സ്ട്രോക്ക് വന്നു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു റെഡിയായി ഈ വ്യക്തിക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടോ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് മേജർ സ്ട്രോക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്രഷൻ വരാം വളരെ കോമൺ ആണ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂഡ് കുറയുന്നത് ലോ മൂഡ് ഒരു ഒന്നിലും താല്പര്യം കാണിക്കാതിരിക്കും അവർ എല്ലാത്തിലും താല്പര്യ കുറവായിരിക്കും അത് സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അവനോൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് തന്നെ ആവട്ടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് വരും സ്ട്രോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പല ആൾക്കാർക്കും അവർ ഫിസിയോതെറാപ്പിയിൽ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പം അവരുടെ റിക്കവറി നന്നായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ സാധാരണ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഫാമിലിയോട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഇത് അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് എന്നിട്ട് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആറു മാസത്തേക്ക് ചില മരുന്നുകളുണ്ട് ആൻറ്റി ഡിപ്രഷൻ മെഡിസിൻസ് മൂഡ് എലിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവരെ ചികിത്സിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് ഡിപ്രഷൻ ഫോളോയിങ് സ്ട്രോക്ക് അതൊരു അൺറെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഐൻറ്റിറ്റി ആണ് ജനറൽ മെഡിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് അല്ലാതെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ മറ്റൊരു സംശയം ഇങ്ങനെ സ്ട്രോക്ക് വന്ന് റെക്കവറായ പേഷ്യൻറ്റിന് ലേറ്റർ ഓൺ സംസാരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങൾ സംസാരം മാത്രം ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ലിപ്സ് ഒക്കെ പ്രോപ്പറാണ് ബട്ട് സംസാരം മാത്രം എന്തെങ്കിലും വൈകല്യം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ അത് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ സാധാരണ സംഭവിക്കും ഓക്കെ അത് അപ്പോൾ അതിനെ എഫേസിയാന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് വാക്കുകൾ ശരിക്കും ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റില്ല ദ വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു സ്പീക്ക് ക്ലിയർലി ഓക്കെ കുഴഞ്ഞിട്ടാണ് സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ് ഫൈൻഡിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി വാക്കുകൾ വരില്ല എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ വായെന്ന് വരില്ല അത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പാരാഫേസിയ എന്ന് പറയും പാരാഫേസിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വാക്ക് പറയാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ വായെന്ന് വരുന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ മരം എന്നാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ വായെന്ന് വരുന്നത് കരം എന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ അതിനെയാണ് പാരാഫേസിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അപ്പൊ അവര് വളരെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവും അപ്പൊ ഇതിന് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരെ നമ്മൾ സ്പീച്ച് തെറപ്പിസ്റ്റിനെ കാണിക്കണം എന്നിട്ട് സ്പീച്ച് തെറപ്പി ചെയ്താൽ കുറെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരും സ്പീച്ച് തെറപ്പി നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ തുടങ്ങണം ആദ്യത്തെ ആറ് മാസം ആണ് ഗോൾഡൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്താണ് മാക്സിമം റിക്കവറി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ സമയത്താണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് മാക്സിമം സ്പീച്ച് തെറപ്പി കൊടുക്കണം മുഖത്തും ശരീരഭാഗത്തും എല്ലാം നോർമൽ ആയിട്ട് ഒരു സാധാരണ ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ കഴിയൂ പ്രോഗ്നോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് സ്ട്രോക്കിന്റെ വലിപ്പ് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പൊ സ്ട്രോക്ക് ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പേഷ്യന്റിന്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് വളരെ കൂടുതലല്ല ബി പി വളരെ ഹൈ അല്ല ഷുഗർ നല്ല കൺട്രോൾ തരക്കേടില്ലാത്ത കൺട്രോളിലാണ് പിന്നെ അവര് വേഗം ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ചെന്നു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാല് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ ചിലപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് മുഴുവനും മാറിയിട്ടുള്ള കേസസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റും വെളിയിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പക്ഷേ ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് എക്സാമിൻ ചെയ്ത് അവർക്ക് എന്തായാലും ചെറുങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മാക്സിമം റിക്കവറി ഉണ്ടായ പേഷ്യൻസും ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രിവെൻഷൻ ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എല്ലാത്തിലും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ ചെക്കപ്സ് പോവുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഡെൻ്റൽ ചെക്കപ്പ് വൺസ് ഇൻ സിക്സ് മന്ത്സ് ഇപ്പോൾ അല്ലാണ്ട് ഓവറോൾ ചെക്കപ്സ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഒരു ന്യൂറോ കൺസൾട്ടേഷൻ ഒര
ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണറെയോ ഇന്റേണൽ മെഡിസിനെയോ കാണണം ആഫ്റ്റർ ഫോർട്ടി എവറി സിക്സ് മന്ത്സ് കാണണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചികിത്സിക്കുക ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൺട്രോളിൽ വെക്കുക എച്ച് ബി എം സി സെവൻ്റെ താഴെ കൊണ്ടുവരിക കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറയ്ക്കുക മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നിർത്തുക ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജനറൽ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് ഇസ് ഇനഫ് ടു പ്രിവെന്റ് സ്ട്രോക്ക് അതൊരു വലിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഇനി ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് കോളറിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഡോക്ടർ സംശയം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിനെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആക്കി വെച്ചേക്കാണ് അടുത്ത കോളറിലേക്ക് പോവാണ് മെരി ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതാരാണ് ഹലോ 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 പറഞ്ഞോളൂ പേരെന്താണ് പ്രസന്ന നേരിട്ട് ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഹലോ ഡോക്ടർ ഹലോ പ്രസന്ന ുംബുദ്ധിമുട്ടാണ് എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കയ്യിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു പെയിൻ ഒരു ചിലപ്പോൾ വേദന അത് ഉണ്ടാവും വേദന ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ കയ്യിനെ കുറച്ച് വാം ആയിട്ട് വെക്കണം കുറച്ച് ഹോട്ട് വാട്ടർ ബോട്ടിലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ കുറേ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും വല്ലാണ്ട് വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പാനഡോൾ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടും വിരോധമില്ല സംശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പാർക്കിൻസോണിസത്തിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് ഒപ്പം ബെഡ് വെറ്റിംഗ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാനുണ്ട് ഇതിലൊരു ബ്രേക്കിലേക്ക് പോയിട്ട് വരണമോ അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോകാമോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മെരി ടോക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഡാന എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഡോക്ടർ അജിത് കുമാറാണ് ആൻഡ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് സ്ട്രോക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡോക്ടർ ആ ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടറുടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെയും തത്സമയ സംശയമൊക്കെ നമ്മൾ തീർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ബെഡ് വെറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ന്യൂറോപരമായ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്ന് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാണോ അത് ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ ആണോ കാണിക്കേണ്ടത് അല്ല ആക്ച്വലി ഈ ബെഡ് വെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരം ബെഡ് വെറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പ്രൈമറി ബെഡ് ബെഡ് വെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും പ്രൈമറി എന്യൂറിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുട്ടി ആവുന്ന മോലിക്കുള്ള പ്രശ്നം അത് ഒരിക്കലും കൺട്രോൾ വന്നിട്ടില്ല ചെറുപ്പം മോലിക്ക് അങ്ങനത്തെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ യൂറോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്താണ് കാണിക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഫോമേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധി വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും സർജിക്കലി ട്രീറ്റബിൾ കണ്ടീഷൻ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി എന്യൂറിസസ് എന്ന് പറയും കുറച്ച് പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് അത് യൂഷ്വലി സൈക്കാട്രിക് ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം യൂറോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോകണം എന്നിട്ട് യൂറോളജിസ്റ്റിന് അതിൻ്റെ മാനേജ് സെക്കൻഡറി എന്യൂറിസസ് ആണ് ഒരു സൈക്കാട്രിക് ബേസിസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പദാർത്ഥം മൂക്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം പോലെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ജലദോഷം ഇല്ലാണ്ട് ഈ മൂക്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നത് നോർമൽ ആണോ അതോ അതൊരു എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാണോ അതൊരു നോർമൽ ഫെനോമിനൻ അല്ല അത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ ഉള്ളില് ഒരു വെള്ളം പോലത്തെ ഒരു ഒരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സി എസ് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൂക്കിന്റെ മോളിലുള്ള ഒരു എല്ലുണ്ട് ക്രിബ്രിഫോം പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയും അത് ചിലപ്പോൾ ഈ റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡന്റിലോ എന്തുണ്ടെങ്കിലും അത് ചിലപ്പോൾ ക്രാക്ക് വരാം അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ ആ ഫ്ലൂയിഡ് ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ മൂക്കിക്കൂടെ ഇങ്ങനെ ലീക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വളരെ അപൂർവമായിട്ട് പിച്ചുച്ചൊരി ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് ബ്രെയിനി
ആ ഗ്ലാൻഡിൽ ട്യൂമർ വന്നാലും ആ ട്യൂമർ ചിലപ്പോൾ ആ ക്രിബ്രിഫോം പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ പുഷ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഇറോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഹോള് വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഈ സെലിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് മൂക്കിക്കൂടെ വരാം അപ്പം ഈ ജലദോഷം പോലെ അല്ല ഇതൊരു ക്ലിയർ ലിക്വിഡ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മൂക്കുന്ന് വന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കും അപ്പം ഈ ലിക്വിഡിൻ്റെ ലോസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഹെഡ് എയ്ക്ക് വരാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു മോർ സീരിയസ് കോൺസിക്വൻസ് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പുറത്തെ ഈ വായു ഡയറക്ട്ലി നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ ആക്സസ് ആയി ആ ഹോളിൽ കൂടെ അപ്പം മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് വരാം ഈ അണുക്കൾ ബ്രെയിനിലേക്ക് ഡയറക്ട്ലി പോയിട്ട് അത് വളരെ ഒരു സീരിയസ് കണ്ടീഷനാണ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനിൻ്റെ കവറിങ്ങിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് അത് വന്നാൽ ഭയങ്കര തലവേദന പനി അൺകോൺഷ്യസ് ആവാം വളരെ സീരിയസ് കണ്ടീഷനാണ് കൊളാപ്സ് വരിക്കും ആവാൻ പറ്റുന്നൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മൂക്കുന്ന കണ്ടിന്യൂസ്ലി വെള്ളം ഇങ്ങനെ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ആദ്യം ഒരു ഇ എൻ ടിയെ പോയി കാണണം എന്നിട്ട് ആ ഇ എൻ ടിക്ക് അങ്ങനെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിക്വിഡ് കണക്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ബീറ്റാ ടു ട്രാൻസ്ഫെറിൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന ബീറ്റാ ടു ട്രാൻസ്ഫെറിൻ അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോ സർജനെ പിന്നെ പോയി കാണേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സംശയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഡോക്ടർ നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക ഈ എപ്പിലപ്സി കുട്ടികൾക്ക് പനി വന്നിട്ട് പനി വന്നിട്ട് ഫിറ്റ്സ് പോലെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ വൺസ് ഓർ ട്വൈസ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആ കുട്ടി ഫോർ എവർ എപ്പിലപ്റ്റിക് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഈ പനി വന്നിട്ട് അഞ്ച് വയസ്സ് വരിക്കും ഹൈ ഫീവർ വന്ന് പനി വരുന്നത് വളരെ ഒരു കോമൺ സംഭവമാണ് ഇതിനെ ഫെബ്രൈൽ കൺവെൾഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കുട്ടിയുടെ ബ്രെയിൻ മെച്യൂർ അല്ല ബിലോ ദ ഏജ് ഓഫ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഹൈ ഫീവർ വരുമ്പോൾ പല കുട്ടികൾക്കും ഫിറ്റ്സ് വരും ഇതിലത്തെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം കുട്ടികൾക്ക് എപ്പിലപ്സി പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പനി വന്നാൽ പോലും ഉണ്ടാവില്ല ബ്രെയിൻ കുറച്ച് മെച്യൂർ ആവുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പനി വന്നിട്ട് ഫിറ്റ്സ് വരുന്ന കുട്ടികളെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട വെച്ചാൽ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ട വെച്ചാൽ നമ്മൾ പനി കുറയ്ക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം ഉടനെ പാരസെറ്റമോൾ സിറപ്പ് കൊടുക്കുക തുണികൾ ഊരിയിട്ട് ഫാനിൻ്റെ അടിയിലോ എ സിയിലോ കൂൾ ചെയ്യുക ബോഡി ഐസ് വെക്കരുത് ജസ്റ്റ് വിത്ത് ലൂക്വാം വാട്ടർ നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്യുക പീഡിയാട്രീഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്താ കാരണം പനിയുടെയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ചികിത്സിക്കുക പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പനി വന്ന് ഫിറ്റ്സ് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആ പനി ഉള്ള സമയത്ത് മാത്രം കഴിക്കാനുള്ള ആൻറ്റി എപ്പിലപ്റ്റിക് ചില മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻറ്റി എപ്പിലപ്റ്റിക് മെഡിസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ ഫെബ്രൈൽ കൺവേഷനിൽ അതൊരു സാമാന്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് യൂഷ്വലി അത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ വളരെ ഒരു നല്ല ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് കാരണം ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഒറ്റത്തവണ വന്നാൽ തന്നെ പല പാരൻസും നന്നായി പാനിക് ആകാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അധികം സമയം ബാക്കിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഫോൺ ലൈൻസ് ഓപ്പൺ ആണ് സീറോ ഫൈവ് ടു നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ വൺ ട്രിപ്പിൾ ത്രീ ഒപ്പം സീറോ ഫൈവ് ടു ത്രീ വൺ ഫൈവ് സീറോ എയ്റ്റ് ത്രീ വൺ ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ ക്ഷമിക്കുക ത്രീ വൺ ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ തത്സമയം ഡോക്ടറോട് സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇല്ലായെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് നമ്പർ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യു കെൻ കോൺടാക്ട് എൻ എം സി ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇസ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എന്ത് തരം സംശയങ്ങൾക്കും പോയി നേരിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് ആൻഡ് ഡോക്ടർ ഈ പാർക്കിൻസോണിസം ഡോക്ടറുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിൽ ഒന്നായതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് പാർക്കിൻസോണിസത്തിനും ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ സ്ട്രോക്കിനൊക്കെ വോണിംഗ് സയൻസും നേരത്തെ കാണുന്ന പോലെ പാർക്കിൻസോണിസം വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് മുന്നേ അറിയാൻ കഴിയുമോ പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് സാധാരണ ഒരു അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരാറ് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരിലും വരാറുണ്ട് ഈ പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ബ്രെയിനിൽ ഒരു ബ്രെയിനിൻ്റെ താഴത്തെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യ നിഗ്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു ഡോപ്പമൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കെമിക്കൽ ബ്രെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരിലും എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഈ ഡോപ്പമിൻ നമ്മുടെ മൂവ്മെൻസിന
സിഗ്നേച്ചർ മാറി തുടങ്ങും പിന്നെ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ചെറുതായി 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 വരും അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പഴയ മൂന്നാല് വർഷം മുമ്പേ എടുത്തിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇപ്പോഴത്തെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് വരും വരുന്നത് കാണാം നമുക്ക് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് പിന്നെ ട്രെമർ ട്രെമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ വിറയൽ വരുന്നത് ഈ വിറയൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും വരും ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ പൊന്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രം വരുന്ന വിറയലുണ്ട് അതിങ്ങനെ തൈറോയിഡിൽ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തു അപ്പോൾ കൈ ഇങ്ങനെ വിറയുന്നത് ഇതിന് ഇത് വേറെ കാരണങ്ങളിൽ ആവാം എസെൻഷ്യൽ ട്രെമർ അല്ലെങ്കിൽ പല ആൾക്കാർക്കും ഒരു ചെറിയൊരു ട്രെമർ ഉണ്ടാവാം ഇത് പാർക്കിൻസൺ അല്ല പാർക്കിൻസണിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് റെസ്റ്റിംഗ് ടൈമിൽ റെസ്റ്റിംഗ് ട്രെമർ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ആ എഫക്റ്റഡ് കൈ അത്ര സ്വിങ് ചെയ്യില്ല അപ്പം നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ കൈ ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും അനങ്ങുന്നില്ലേ അത് എഫക്റ്റഡ് സൈഡിൽ അധികം അനങ്ങില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ മുഹഭാവങ്ങൾ കുറയും എക്സ്പ്രഷൻലെസ് ഫേസ് ആയിട്ട് മാറി തുടങ്ങും നമ്മുടെ വോയിസിൻ്റെ വോള്യൂം നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ വോള്യൂം കുറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ പണ്ട് ഉറക്ക സംസാരിക്കുന്ന ആളുടെ ശബ്ദം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരും പിന്നെ എല്ലാത്തിലും സ്ലോ ആവും ഭാര്യ പറയും ഇയാൾ ഇപ്പൊ ഷേവ് ചെയ്യാൻ ഡബിൾ ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഷർട്ട് ഇടാൻ ഡബിൾ ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഏർലി സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ പാർക്കിൻസൺസില് പാർക്കിൻസൺസിന് ഇതുവരെക്കും ലോകത്ത് എവിടെയും പെർമനന്റ് ക്യൂർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല കുറെ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പെർമനന്റ് ക്യൂർ ഇതുവരെക്കും അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ ഡിസീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് പോലും ഇതുവരെക്കും ഇല്ല പക്ഷേ പാർക്കിൻസൺസിന്റെ സിംറ്റംസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറെ മരുന്നുകൾ ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ കുറെ വ്യത്യാസം വരും ബിറ്റ്വീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെന്റ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവാം ഇപ്പൊ ബ്ലഡ് പ്രഷറും ഡയബറ്റീസും ഒക്കെ പോലെയാണ് ഒരിക്കൽ വന്നാൽ അത് മാറില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക കാരണം പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് പോലുള്ള ഡിസീസ് ഒന്നും ട്രീറ്റ്മെന്റ് വന്നിട്ടില്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾക്ക് വളരെ നമ്മളുടെ കാര്യം നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ മുഖം കണ്ണാടിയിൽ പോയി നോക്കുക ചിരിക്കുക ദേഷ്യഭാവം എന്ന അവരസങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വരുത്തി നോക്കുക അല്ലേ അത് പക്ഷെ സാധാരണ ഫാമിലിയിലത്തെ വേറെ ആൾക്കാരാ പറയാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒന്നും അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല മുഹഭാവങ്ങൾ കുറവാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ യൂഷ്വലി ഫാമിലിയിൽ താരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെയാണ് ഇത് സാധാരണ ശ്രദ്ധിക്കാറ് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഡോക്ടർ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് വാസ്റ്റ് 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 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ സമയത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ ടൈം നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഡോക്ടറെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ തത്സമയം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് കിട്ടിയതിന് ഇറ്റ്സ് എൻ ഓണർ ഫോർ എസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഹോപ്പ് ഇനിയും ഒരു ദിവസം എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഡോക്ടറെ കിട്ടുന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് യാത്ര പറയുന്നത് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡോക്ടർ അജിത് കുമാർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ചെയർ ഓഫ് എൻ എം സി ന്യൂറോ സയൻസസ് ആൻഡ് റീജിയണൽ മെഡിക്കൽ ഡിറക്ടർ എൻ എം സി ദുബായ് ആൻഡ് നോർത്ത് ഹേൺ എമിറേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു മറ്റൊരു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുമായി വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ദിസ് ഡൈന സുമൻ ആൻഡ് ഡോക്ടർ അജിത് സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം മെഡി ടോക്ക് ഫ്രം എൻ ടി വി യു എസ് നമ്പർ വൺ ഇന്ത്യൻ ടെലിവിഷൻ ചാനൽ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം എൻ ടി വി യു എ ടു ദ വേൾഡ്